കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമൃതമനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇപ്രകാരം കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടെ തന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനമാണല്ലോ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനമാണല്ലോ നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ഈ തിരുവചന നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചനം ശ്രമിക്കുവാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് മുതൽ നമ്മളൊരു പുതിയ വിഷയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയമാണ് അല്ലേ പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക എന്ന വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക എന്ന വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരുവഴുത്ത് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്താണ് തിരുവഴുത്ത് നമുക്ക് ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഒരു വാക്യം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം അപ്പസനായ പൗലോസ തിമെത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് തിമെത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ എന്താ വായിച്ചത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കോടിക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജനമനസ്സുകളെ കീഴടക്കിയിട്ടുള്ളതും ജനകോടികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതുമായ പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ലോകത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി ലോകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ നാളത്തെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കൃകൃത്യമായിട്ട് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂതം മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി മനുഷ്യൻ്റെ വർത്തമാനം ഇതെല്ലാം വളരെ വിശദമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എത്ര വിലപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനം ഇനി ചോദ്യം എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ഈ തിരുവഴുത്ത് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് നാം ഈ രണ്ട് ദിവസ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറോ പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ പുസ്തകം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉപദേശം രണ്ട് ശാസന മൂന്ന് ഗുണീകരണം നാല് നീതിയിലെ അഭ്യാസം 
അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപദേശം ശാസന ഗുണീകരണം നീതിയിലെ അഭ്യാസം എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ തിരുവചനത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് തിരുവഴുത്ത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് തിരുവഴുത്ത് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ മത്താട സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കർത്താവിനാൽ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ വീട് പണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് എവിടെ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നാ കർത്താവ് ചോദിച്ചത് തിരുവഴുത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുവഴുത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത് എന്താ അർത്ഥമാക്കിയത് മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ കർത്താവ് ഉദ്ധരിച്ച ഈ വാക്യം യേശു എവിടെ നിന്നെടുത്താണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇത് പഴയ നിയമ പുസ്തകമായ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് കർത്താവ് മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലുള്ള ഭാഗമാണ് യേശു ഉദ്ധരിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെയല്ല പിന്നെയോ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം തിരുവഴുത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച എന്തിനെയാണ് പഴയ നിയമ പുസ്തകം തിരുവഴുത്തുകളിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അന്ന് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ തിരുവഴുത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെയാണ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം മതാട്ട് സുവിശേഷം അതിന് നാലാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം മതായിട്ട് സുവിശേഷം നാലാമത്തെ വാക്യം നാലിൻ്റെ നാല് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു യശ്വന്ത പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദ്യം എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ആവർത്തനം എട്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ അപ്പം തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ആണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ പിടി കിട്ടത്തുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു വാക്യം കൂടെ നോക്കാം അപ്പോസ്തര പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസ്തര പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത് പൗലോസ പതു പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു മൂന്ന് ശബതിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു ബാക്കി എന്താ വായിച്ചത് പൗലോസ പതിവ് പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു മൂന്ന് ശബതിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ സ്വനായ പൗലോസ തെസ്ലോനിക്കിലെ പള്ളിയിലുള്ളവരോട് എന്തു ചെയ്തു തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി വാദിക്കുകയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അവരോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അപ്പുസനായ പൗലൂസ് തെസ്ലോനിക്ക സഭയിലുള്ളവരോട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതും തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി വാദിച്ചതും അവരോട് എങ്ങനെയാണ് വാദിച്ചത് ഉത്തരം അപ്പോൾ സമ്പത്തിൽ പതിനേഴ് രണ്ടിൽ പറയുന്നു തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അപ്പോൾ തെസ്ലോനിക്ക സഭയിലുള്ളവരോട് വാദിച്ചത് തിരുവഴുത്തുകളെ
എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തിരുവഴുത്ത് എന്ന് ഇവിടെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇനി മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ വേദഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പം തിരുവഴുത്ത് എന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്തമായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂസിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിവസമാകുന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസമാകുന്ന ഞായറാഴ്ച യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസമാകുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് അന്ന് വൈകുന്നേരം കർത്താവിൻ്റെ അനുയായികളിൽ രണ്ട് പേർ എറുസലേമിൽ നിന്നും ഏഴ് നാഴിക ദൂരമുള്ള എമ്മവുസിലേക്ക് പോയി അവർ വഴി പോകയിൽ കർത്തമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂസിൽ മരിച്ചതിനെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് കേട്ടതിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും തർക്കിച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കർത്താമായ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് ചേർന്ന് നടന്നു എന്നാൽ യേശുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ കണ്ണ് നിരോധിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ കർത്താമായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് തങ്ങളോട് അറിയിച്ച സ്ത്രീകളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ അവരോട് അയ്യോ ബുദ്ധിഹീനരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ കടക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശ തുടങ്ങി സകല പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളിലും തന്നെ കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത് എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്നും തന്നെ കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഏതൊക്കെ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് തന്നെ കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തത് ലുക്കോസിൻ്റെ സവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നിവർത്തിയാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു ഇവിടെ തിരുവചന നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു എവിടെ നിന്നും മോശയുടെ നായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ കുറിച്ചുള്ളതവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ തിരുവഴുത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നത് അപ്പൊ വാക്യം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു അപ്പൊ ചോദ്യം ഏത് തിരുവഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നത് മോശയുടെ നായ പ്രമാണ പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു ഈ മോശയുടെ നായ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം പഞ്ചപുസ്തകങ്ങൾ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐയാവ് ഇരമ്യാവ് യഗസ്കല് ഉപദ്യാവ് ദാനിയല് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളും പിന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാഖ്യ വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവഴുത്ത് എന്ന് കർത്താവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരാജയമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ള ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി പഴയ നിയമം നീങ്ങിപ്പോയി അതിനാൽ നാം ഇനി പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ചാൽ മതി പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ മൂലമായിരിക്കാം അനേകർ ഇന്ന് പ
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവൻ എന്ന രക്ഷകനെ കുറിച്ച് വളരെ തെളിവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ സൗകര്യപൂർവ്വം അനേകർ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കർത്താവ് മന്ദബുദ്ധികളെ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അവനവരോട് അയ്യോ ബുദ്ധിഹീനരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വളരെ തെളിവായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലാണ് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപരിയായിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ എന്നാണ് യേശു അത്തരക്കാരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന തത്വമാണ് ഈ തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാണല്ലോ അബ്രഹാം ഈ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ എട്ട് അൻപത്തി ആറ് നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണുമെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു അവൻ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു വിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവൻ കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനുള്ള വിശ്വാസം ആരിലായിരുന്നു യേശു പറയാണ് അബ്രഹാമിനുള്ള വിശ്വാസം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരുന്നു അങ്ങനെ യേശു പറഞ്ഞത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് ഒരുവന് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന തത്വം എവിടെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിലാണ് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ മുന്നമേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഹബക്കൂക്ക രണ്ട് നാല് നീതിമാനോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയ പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീതിമാനോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഇനി അപ്പുസ്തനായ പൗലോസ് ഗലാത്യ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗലാത്യർ മൂന്ന് പതിനൊന്ന് നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്നല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും പോലോസ് പറയുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്നല്ലോ ഉള്ളത് ചോദ്യം എവിടെയുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഹബക്കൂക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ചും മാനവകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഉള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപദേശം പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലാണ് മുന്നമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് തിരുവഴുത്ത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും അടക്കപ്പെട്ടതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും അടക്കപ്പെട്ടതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതും ഏത് തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം പൊസന പോലോസ് കൊരിന്തർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് അപ്പോ സമയം പൗലോസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഏത് പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അപ്പസ്തനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഇത് തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നതോടുകൂടി പഴയ നിയമം അങ്ങ് മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഈ തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായ നസ്രേന യേശു
ആ തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നസ്രയനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു അപ്പം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എത്ര കൃത്യമാണ് തിരുവഴുത്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നാം ഈ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളെയും നമുക്ക് തിരുവഴുത്ത് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് അപ്പുസ്തനായ പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് കർത്തവ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതൊക്കെ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസക്തി എത്രമാത്രം വലിയതാണ് കാരണം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മലാഖി വരെയുള്ള പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവാകുന്ന മസിഹായെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ജീവിച്ച ജനത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അതിനുശേഷമാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അപ്പുസനായ പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നു രണ്ട് ദിവസ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു അപ്പുസനായ പൗലോസ് ഈ വാക്യം എഴുതുമ്പോൾ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ തിരുവഴുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എത്ര വലിയതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ് സത്യവേദപുസ്തകം ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നൊരുവൻ പറഞ്ഞാൽ തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറും അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നസ്രേന യേശു ക്രിസ്തുവിലെ രക്ഷ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ തിരുവചനം പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല ഈ നാമത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ ഈ തിരുവഴുത്തുകളെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുവാൻ ഈ തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ഈ തിരുവഴുത്തുകളും പ്രകാരം ജീവിച്ച നിത്യജീവന അവകാശികളായി തീരുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കേട്ട വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശിക്ഷാവധിക്ക് കാരണമാകാതെ നിത്യജീവന മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ തിരുവഴുത്തുകളോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് ഇത് അടച്ചു പൂട്ടി നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഷോക്കേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണോ അതോ ദിനംതോറും ഇത് വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണോ എന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ചിന്തിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ലൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുക നാം നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവവും നമ്മെ കുറിച്ച് ചില നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും നാ നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ചില വിഷയങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദൈവം തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നാം നല്ല തീരുമാനമെടുക്കണം കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ ദൈവം മാനിക്കും തിരുവചനം പറയുന്നത് എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാനും മാനിക്കും ദൈവത്തെ പോലെ ബഹുമാന യോഗ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും അതുകൊണ്ട് നല്ല തീരുമാനമെടുത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ കർത്താവെ ഇന്ന് അടികളെ കേൾപ്പിച്ച അവിടുത്തെ മറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം തിരുവഴുത്ത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് അടിയങ്ങളെ സഹായിച്ചല്ലോ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ടും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ കേട്ട വചനത്തിനനുസരിച്ച് അടികളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരായിട്ട് ജീവിക്കുവാനല്ല നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് അടികളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവേ കർത്താ
തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നല്ല ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിനുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം കേൾക്കുവാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജോയ്മോൻ മത്തായി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും മുമ്പുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ദൈവവചനം ധാരാളമായിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിപ്പാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാൻ സ്ക്രിയ എഴുതിയ ഒരുത്തമ ഗ്രന്ഥം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിരുവചന സത്യം ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് പരക്ക് പ്രചരിക്കുന്ന അബദ്ധ ഉപദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സാർവത്രികമാണെന്നും അത് നിത്യമാണെന്നും ലളിതമായും യുക്തിഭദ്രമായും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് വില എന്നാൽ ഞങ്ങളിത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നു നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പ്രവചന ശബ്ദം ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക തിരുവചനത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ഉത്തമ ക്രൈസ്തവ കുടുംബ മാസിക സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം പ്രവചനങ്ങൾ എന്നിവ കോർത്തിണക്കി ഉൾക്കാമ്പുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരിക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് വാർഷിക വരിസംഖ്യ വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം